ஈட் எக்ஸ்சேஞ்சர் ஈட் எக்ஸ்சேஞ்சர்னால் என்ன பண்ணுதுன்னா இப்போ ரெண்டு வகையான ஃப்ளூயிட் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு ஆட் ஃப்ளூயிட் கோல் ஃப்ளூயிட் இருக்குது அந்த ஆட் ஃப்ளூயிடும் கோல் ஃப்ளூயிடும் தங்களுக்குள்ள ஆட்டாக இருக்கவன் வந்து கோல்டு ஃப்ளூயிடு கீட்டை தருவான் கோல்டாக இருக்கவன் வந்து ஆட் ஃப்ளூயிட் இருந்து ஈட்டை வாங்கிப்பான் ஒருத்தன் வாங்கிப்பான் ஒருத்தன் கொடுப்பான் கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி தான் ஸோ அந்த மாதிரி ஒருத்தன் கிவ் இன்னொருத்தன் டேக் அதுதான் ஈட் எக்ஸ்சேஞ்சர் ஈட்டை கொடுக்குறான் ஈட்டை வாங்குறான் யார் யாருன்னு பார்த்தோன்னா ஆட் ஃப்ளூயிட் கோல் ஃப்ளூயிட் அப்படின்றது இங்கே சில விஷயங்கள் இருக்குது அந்த விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா கொஞ்சம் ஈட் எக்ஸ்சேஞ்சர் பற்றி நம்ம புரியும் ரீஜெனரேட்டிவ் ஈட் எக்ஸ்சேஞ்சர் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது ரீஜெனரேட்டிவ் ஈட் எக்ஸ்சேஞ்சர் ஒரு விஷயம் இருக்குது அதுக்கு உதாரணம் நல்லது ஒரு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஜங்க் ஸ்டாம் ஹேர் ஈட்டர் தான் ஈட் எக்ஸ்சேஞ்சர் ரீஜெனரேட்டிவ் ஈட் எக்ஸ்சேஞ்சருக்கு ஜங்க் ஸ்டாம் ஹேர் ஈட்டர் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஈட் டிரான்ஸ்ஃபர் டேக் பிளேஸ் பை ஃப்ளோ ஆஃப் ஆட் அண்ட் கோல்ட் ஃப்ளூயிட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஓவர் த சர்ஃபேஸ் ஒரு சர்ஃபேஸில் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபஸ்ட்டு ஈட் ஃப்ளூயிட் ஆட் ஃப்ளூயிட் போவோம் அப்புறம் கோல்ட் ஃப்ளூயிட் போவோம் மறுபடியும் ஆட் ஃப்ளூயிட் போவோம் மறுபடியும் கோல்ட் ஃப்ளூயிட் போவோம் ஒரு சர்ஃபேஸை வந்து சர்ஃபேஸ் மேலே ஆல்டர்னேட்டிவாக போய் போய் இவன் போவான் அவன் போவான் இவன் போவான் அவன் போவான் ஆட் ஃப்ளூயிட் போகும்போது அந்த சர்ஃபேஸ் ஹீட் ஆகும் கோல்ட் ஃப்ளூயிட் போகும்போது அந்த சர்ஃபேஸ் ஹீட் வந்து கோல்ட் ஃப்ளூயிட் எடுத்துக்கும் மறுபடியும் ஆட் ஃப்ளூட் போகும் மறுபடியும் கோல் இந்த மாதிரி போய் போக திரும்ப திரும்ப போகிறதுக்கு ரீஜெனரேட்டிவ் ஈட் எக்ஸ்சேஞ்சர் பேர் அதுக்கு உதாரணம் ஜங்க் ஸ்டாம் ஏர் ஈட்டர் அப்படின்றது அடுத்தது டைரக்ட் கான்டாக்ட் ஈட் எக்ஸ்சேஞ்சர் எங்கே பயன்படுத்துவாங்க டைரக்ட் கான்டாக்ட் ஈட் எக்ஸ்சேஞ்சரை எங்கே பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் கூலிங் டவரில் பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்றது ஒரு கருத்து கண்டக்ஷன் த்ரோ ஏ சிலிண்ட்ரிக்கல் வால் அப்படி போகும்போது டெம்பரேச்சர் ப்ரொஃபைல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சிலிண்ட்ரிக்கல் வாலில் நமக்கு டெம்பரேச்சர் ப்ரொஃபைல் எந்த மாதிரி இருக்குன்னா லாகிருதமிக் ப்ரொஃபைலாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து நமக்கு ஃபார்ம்லாலே லாக் வரும் இல்லையா அதனால் அங்கே லாகிருதமிக் ப்ரொஃபைலாக இருக்கும் அப்படின்றது தகவல் ஸ்பெரிக்கல் வால் எப்படி இருப்பான் அப்படின்றது தெரியணும் எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது நம்ம வந்து பேர்லேயே பிட்டு வைக்கிறதுல ஸ்பெஷலிஸ்ட் பேர்லேயே பிட்டு வைக்கிறதா பேப்பரில் பிட்டு எழுதி பார்த்துருக்கோம் இப்போ பேரில் எப்படி பிட்டு வைக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலிண்டர் அப்படின்றதுல பிட்டு வைக்க போகிறோம் சிலிண்டரில் எங்கே இந்த எல் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் வந்து எத்தனாவது எழுத்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது எழுத்து தான் வந்து எல் அப்போ சிலிண்டரை பார்க்கும் போதெல்லாம் நமக்கு லாக் மீக்கின்றது மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் ஆகணும் எப்போ மூணாவது எழுத்து தான் வந்து பார்க்கணுன்றதை வந்துட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா ஸ்பியர் ஸ்பெரிக்கலில் பார்த்தீங்கன்னா அதே மூணாவது எழுத்து நல்லா யோசித்து பார்த்தோம் அந்த அதே மூணாவது எழுத்தை பார்த்தோம்னா நமக்கு எச் இருக்கு ஸோ ஐப்பர் போலி கர்வ் அப்படின்றது தான் தெரியும் இப்போ இது இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக நான் சாம்பிள் தான் கொடுக்க முடியும் நான் கொடுக்குற சாம்பிளை நீங்கள் விரிவாக ஆக்கி 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 நீங்கள் ஒரு நல்ல ஆக்கி பிளேயராக ஆகணும் அப்போ தான் சிலிண்ட்ரிக்கல் வால் ஸ்பெரிக்கல் வால் சிலிண்டர்னால் லாகிருமி கர்வ் ஞாபகம் வரணும் ஸ்பெரிக்கல் வால்னால் ஐப்பர் போலி கர்வ் வந்து ஞாபகம் வரணும் அப்படின்றது தெரியணும் ரெக்குபரேட்டர் இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ரெக்குபரேட்டர் அப்படின்னா ஸ்டீம் கண்டென்சரில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஸ்டீம் கண்டக்டர் இன் ஈட் எக்ஸ்சேஞ்சர் அதை யூஸ் பண்ணுற ஸ்டீம் கண்டக்டர் யூஸ் பண்ணுற ஈட் எக்ஸ்சேஞ்சர் தான் ரெக்குபரேட்டர் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஈட் எக்ஸ்சேஞ்சரில் வந்து ஒரு மூணு வகையான ஈட் எக்ஸ்சேஞ்சர் இருக்குது ஒன்று பேரலல் ஃப்ளோ ஃப்ளோ தான் பேரலாக இருக்கும் இன்னொன்று கவுண்டர் ஃப்ளோ ஃப்ளோ வந்து கவுண்டராக இருக்கும் இன்னொன்று கிராஸ் ஃப்ளோ மூணுத்துக்கு என்ன அப்படின்னா ஃப்ளோ பார்த்தீங்கன்னா பேரலல் ஃப்ளோனால் ஆட் ஃப்ளூயிடும் கோல்டு ஃப்ளூயிடும் போகிற திசை வந்து ஒரே திசையில் இருந்தால் அது பேரலல் ஃப்ளோ ஆட் ஃப்ளூயிடும் கோல்டு ஃப்ளூயிடும் எதிர் திசையில் போனால் அது கவுண்டர் ஃப்ளோ ஆட் ஃப்ளூயிடும் கோல்டு ஃப்ளூயிடும் செங்குத்தா பாஞ்சாங்கன்னா அது கிராஸ் ஃப்ளோ கிராஸ்னாலே தெரியும் கிராஸ்னாலே நமக்கு என்ன அர்த்தம் சிலுவை 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 அப்படின்ற மாதிரி சிலுவை ஞாபகம் வரணும் கிராஸ்னா சிலுவை ஞாபகம் வரணும் சரியா அதுதான் கிராஸ் அப்போ ஆட் ஃப்ளூயிட் கோல் ஃப்ளூயிட் ப ரெண்டும் ஒரே டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா அது பேரலல் ஃப்ளோ டைரக்ஷன் ஆஃப் த ஃப்ளோ அதுதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆ டைரக்ஷன் ஆஃப் த ஃப்ளோ வச்சு தான் முடிவு பண்ணுறோம் சரி எதை வச்சு
பேரலாக இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா பேரல் ஃபைட் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து இட் இஸ் கன்வர்ஜிங் அப்படின்னு இப்போ ரெண்டுமே டைரக்ஷன் வந்து சேம் டைரக்ஷன் ஆனால் கருவு வந்து கன்வர்ஜிங்காக இருக்குது இங்கே வந்து இதுவாக இருக்குது சரியா இது ரெண்டும் இம்பார்ட்டன்ட் டயக்ராம் ஸோ கிராஸ் ஃப்ளோக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் டிஸ்ட்ரிபியூட் டயக்ராம் எங்கேயும் பார்த்தது இல்லை ஸோ அதனால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நீங்கள் போடுங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட் அண்ட் குளூட் ஃப்ளூட் ட்ராவல் இன் த சேம் டைரக்ஷன் அதான் ட்ராவல் இன் த சேம் டைரக்ஷன் ட்ராவல் இன் த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஆர்ட் அண்ட் ட்ராவல்ன்றதை விட அங்கே வந்து ஃப்ளோ அப்படின்றது தான் சொல்லிக்கணும் ஃப்ளோ சேம் டைரக்ஷன் ஃப்ளோ இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஃப்ளோ இன் பர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷன் அதான் வந்து சொல்லிடுவேன் இப்போ கவுண்டர் ஃப்ளோவில் பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் இஸ் எவாப்ரேட்டிங் வேப்பர் இஸ் கண்டென்சிங் மாஸ் ஃப்ளூரேட் ஆஃப் ஒன் ஃப்ளூயிட் இஸ் ஃபார் கிரேட்டர் அப்படின்றா மாஸ் ஃப்ளூட் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் இஸ் ஃபார் கிரேட்டர் அப்படின்றது மூணு கேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து கவுண்டர் ஃப்ளோவில் வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் ஆஃப் மல்டிபாஸ் கவுண்டர் ஃப்ளோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் எதை சார்ந்திருக்கும்னா டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த இன்லெட் அண்ட் அவுட்லெட் ஃப்ளூயிட் ஸ்ட்ரீம் ஓன்லி ஸோ இன்லெட் ஃப்ளூயிடையும் அவுட்லெட் ஃப்ளூயிடோட ஸ்ட்ரீமும் சார்ந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன் கம்பேரிசன் அப்போ எப்பவுமே வந்து ஒருத்த மட்டும் தனியாக இருந்தால் அவங்க மட்டும் சொகுசாக கால் மேலே கால் போட்டு தெம்பா இருப்பான் ஆனால் ரெண்டு பேர் இருந்துட்டாங்கன்னா ரெண்டு பேர் வந்தாலே வந்து என்ன பிரச்சனை வரும் யார் பெரியவன் அப்படின்னு பிரச்சனை வரும் இப்போ பேரலல் ஃப்ளோ பெரியவனா கவுண்டர் ஃப்ளோ பெரியவனா அப்படின்ற பார்த்தீங்கன்னா த இன் கம்பேரிசன் வித் பேரல் ஃப்ளூயிட் இந்த டெம்பரேச்சர் ஃபுல்ஃபில் ஆஃப் த டூ ஃப்ளூயிட்ஸ் ஸ்மாலர் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஏரியா ஹையஸ்ட் எல்எம்டிடி அப்படின்றாங்க இன் கம்பேரிசன் தான் பேரல் ஃப்ளூயிட் டெம்பரேச்சர் ஃபுல்ஃபில் ஆஃப் டூ ஃப்ளூயிட் ஸோ என்னென்னா கவுண்டர் ஃப்ளோக்கு வந்து எல்எம்டிடி வந்து அதிகமாக இருக்கும் நமக்கு ஞாபகம் வச்சு வேண்டியது என்னென்னா ஞாபகம் வச்சு வேணும்னா டீட்டா எல்எம்டிடி ஆஃப் கவுண்டர் ஃப்ளோ இஸ் கிரேட் ஆஃப் டீட்டா எல்எம்டிடி ஆஃப் பேரல் ஃப்ளோ அப்படின்றது தெரியணும் இதான் வந்து ஒரு நியாயமாக நெருக்கமாக இருக்கிற விஷயம் வந்து இது ஆனால் வந்து இது ஜென்ரல் அப்போ ஏரியா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே உல்ட்டாவாக இருக்கும் கவுண்டர் ஃப்ளோக்கு ஏரியா வந்து கம்மியாக இருக்கும் இதுக்கு பேரல் ஃப்ளோக்கு ஏரியா வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும்ன்றது அப்படியே உல்ட்டா அப்படின்னு ஆச்சு ஒன்று தான் ஆச்சுனு மெமரிக்கு வந்து அதிகமாக வேலை கொடுக்கூடாது ஒன்றை ஞாபகம் வச்சுட்டு ஒன்றுலேருந்து இன்னொன்று கொண்டு வரணும் அப்போ தான் வந்து நமக்கு தெளிவாக இது பண்ணணும் அப்புறம் பேலன்ஸ் கவுண்டர் ஃப்ளோ ஹீட் எக்ஸ்சேன் ஒரு விஷயம் இருக்குது பேலன்ஸ் கவுண்டர் ஃப்ளோ ஹீட் எக்ஸ்சேன் தான் என்னென்னா ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த கோல்டு ஃப்ளூயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த ஆட் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னா அந்த கவுண்டர் அந்த கவுண்டர் ஃப்ளோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்குது பேலன்ஸ் கவுண்டர் ஃப்ளோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் அப்படின்னு பேர் ஸோ அப்போ இருக்கும்போது ப்ரொஃபைல் எப்படி வரும்னா இந்த மாதிரி வராது அந்த அது என்னென்னா கொஞ்சம் மாறி வரும் எப்படி மாறி வரும்னா அப்படி ஸ்ட்ரைட் லைனாக வரும் ரெண்டு பேரலல் ஸ்ட்ரைட் லைனாக வரும் அப்படின்றதா பேரல் அண்டு லீனியர் அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இதுதான் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் பற்றியான தகவல் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் ஹீட் அண்ட் மாஸ் டிரான்ஸ்ஃபரில் கொஷின் ப்ரோன் ஜோன் வந்து ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் கியூஸ் பேரலல் ஸ்ட்ரைட் லைன் பேட்டர்ன் ஏற்கனவே பார்த்தோம் பேரலல் ஸ்ட்ரைட் லைன் பேட்டர்ன் அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் அப்படின்றத முன்கூட்டியே நம்ம சொல்லிடணும் இல்லையா ஸோ அதுதான் ஈக்குவல் ஹீட் கெப்பாசிட்டி கவுண்டர் ஃப்ளோ வித் ஹீட் ஈக்குவல் கெப்பாசிட்டி இஸ் கால்டு ஆஸ் பேலன்ஸ்ட் பேலன்ஸ்ட் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் பேலன்ஸ்ட் கவுண்டர் ஃப்ளோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி இன் கான்சென்ட்ரிக் டபுள் பைப் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் வேர் ஒன் ஆஃப் த ஃப்ளூயிட் அண்டர் கோஸ் ஃபேஸ் சேஞ்ச் ஒரு ஃப்ளூயிட் வந்து ஃபேஸ் சேஞ்சுக்கு உட்படுத்தப்படுது அப்படின்னா அதாவது ஃபேஸ் சேஞ்ச் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் அதான் சொல்கிறாங்க இப்போ பேசுகிற விஷயம் என்னென்னா ஃபேஸ் சேஞ்ச் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரில் வந்து டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் டூ ஃப்ளூயிட்ஸ் ஆஃப் நோ கான்சிக்வன்ஸ் டைரக்ஷன் எப்படி வேணால் மாற்றிக்கோ அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது எந்த ஒரு மா மாறுபாடும் வராது பேரலல் ஃப்ளோ கவுண்டர் ஃப்ளோலாம் வந்து நார்மல் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் செல்லுபடி ஆகும் ஃபேஸ்
இந்த ஆட் ஃப்ளூயிட் கிட்டே வந்து ஹீட்டை வாங்கி அதை கோல்டு ஃப்ளூயிட் பயன்படுத்தி இங்கே லிக்விடாக இருந்தனா வேப்பராக மாறுவேன் இங்கே என்னென்னா இவன் வந்து ஹீட்டை ரிஜெக்ட் பண்ணி ரிஜெக்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு வேப்பராக இருக்கான்னா ஹீட்டை கொடுத்து கொடுத்து அவன் லிக்விடாக மாறுவான் ஸோ இது வந்து வேப்பர் லிக்விடானா அது கண்டென்சர் லிக்விட் வே வேப்பரானா அது எவாப்ரேட்டர் அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் இங்கே இருக்கிறது எவாப்ரேட்டர் ஏன்னா எவாப்ரேஷன்னா வேப்பர் வந்து லிக்விடாக மாறும் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ லிக்விடு வேப்பர் வந்து லிக்விடாக மாறுச்சுன்னா அது கண்டென்சர் ஸோ அது வந்து என்னென்னா இட் இஸ் அ ஹீட் ரிஜெக்டிங் டிவைஸ் எவாப்ரேட்டருக்கு பேர் வந்து ஹீட் அப்சார்விங் டிவைஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் செலன் டியூ பீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் பேஃபில்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க பேஃபில்ஸ் என்ன எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க பேஃபில்னா ஒரு இது இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதுதான் பேஃபில்ஸ் செலன் டியூ பீட் எக்ஸ்சேஞ்சரில் பேஃபில்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஈட் ட்ரான்ஸ்ஃபரை ஈட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் எப்படி ஈட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்க்ரீஸ்னா பை இன்க்ரீஸ் இந்த ஈட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஏரியா ஸோ இதை பண்ணி தான் ஃபஸ்ட்டு பி வந்து ஏவை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ஏ வந்து கியூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இன் செலன் டிவி பேஃபில்ஸ் ஆர் ப்ரொவைடட் ஆன் செல் சைட் பேஃபில்ஸ் எந்த சைடு வைப்பீங்க மறுபடியும் பேரில் பிட்டு வைக்க ஆரம்பிக்கிறோம் எத்தனை பிட்டு பிட்டுக்கே பிட்டு வைக்கணும் பேஃபில்ஸ் ஆர் பிளேஸ் ஆன் த செல் சைடு அப்படின்றது பேர்லேயே பிட்டு வச்சாலும் அது வைக்கிறனால என்னென்னா ஈ ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எஸ் ப்ரொவைட் சப்போர்ட் ஃபார் த டியூப் அது மட்டும் இல்லாமல் டியூபுக்கு சப்போர்ட் ஆக்ட் ஆகும் ப்ரிவெண்ட் ஃபவுலிங் ஆஃப் டியூப் ஃபவுலிங்னால் அவங்க ஸ்கேல் ஃபார்மேஷன் ஆகாமல் பார்த்துக்கும் பேஃபில் வைக்கிறதுனால ப்ரிவெண்ட் த ஸ்டாக்னேஷன் ஆஃப் செல் சைட் ஃப்ளூயிட் செல் சைடில் இருக்க ஃப்ளூயிடை வந்து தேங்காமல் பார்த்துக்கிறது வந்து யாரோட வேலை பேஃபில் வேலை ஸோ நாலு வேலை பண்ணுது இம்ப்ரூவ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரொவைட் சப்போர்ட் ப்ரிவெண்ட் ஃபவுலிங் ப்ரிவெண்ட் த ஸ்டாக்னேஷன் அப்படின்றது ரெண்டு ப்ரிவென்ஷன் பண்ணுறான் ஒன்று ப்ரொவைட் பண்ணுறான் அந்த மூணுக்கான காரணம் வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதிகப்படுத்தல் தான் செலன் டியூப் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் கரோசி லிக்விட் வந்து எது வழியாக பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூப் சைட் வழியாக தான் பாஸ் பண்ணணும் செலன் டியூப் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரில் கரோசி லிக்விட் வந்து டியூப் சைடு வந்து பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் செலன் டியூப் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரில் ஃப்ளோட்டிங் ஹெட் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ஃப்ளோட்டிங் ஹெட் தேவைப்படுது அப்படின்றத இன்னொரு தகவலாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏர் கேன் பி ஈட்டட் பை ஸ்டீம் இன் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் எந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் உகந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் பைப் டைப் வித் ஃபின்ஸ் ஆன் த ஏர் சைட் டபுள் பைப் டைப் வித் ஃபின்ஸ் ஆன் த ஏர் சைட் இப்போ ஃபின்ஸ் ஆன் த வாட்டர் சைடா ஏர் சைடா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஏர் சைட் ஃபின்ஸ் ஆன் த ஏர் சைட் அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் யூனிட் அது எதை வச்சு முடிவு பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் ஷேப் சைஸ் எது முடிவு பண்ணணும் என்டியு நம்பர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் யூனிட் என்டி வந்து யூஏ பை சிமின் யூனா ஓவரால் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கொஷின் ஏனா ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஏரியா சிமின்னா மினிமம் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஹீட் கெப்பாசிட்டிக்கும் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டிக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இது சின்ன சி இது பெரிய சி சில சமயம் இது சிபியாக இருக்கலாம் சிவியாக இருக்கலாம் எம்மு சிபியும் சேர்ந்தால் சி சிவனும் சத்தியும் சேர்ந்தால் மாசுடா அப்படின்ற மாதிரி மாசும் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்டும் சேர்ந்தால் ஹீட் கெப்பாசிட்டா அப்படின்ற முடிவுக்கு வரணும் ஸோ இதுதான் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது சிமின்னா ரெண்டு பேர் ஹாட் ஃப்ளூயிடுக்கு இருக்கும் கோல்ட் ஃப்ளூயிட் இருக்கும் ஏதாச்சும் ரெண்டு ஒன்று தான் சிமின்னாக இருக்க முடியும் எம்ஹெச் சிபிஹெச் எம்சி சிபிசி இப்படியும் இருக்கலாம் இல்லை எம்ஹெச் சிபிஹெச் எம்சி சிபிசி இப்போ இது ரெண்டு பேரில் இவன் இது சின்னவனாக இருந்தால் இவனை நம்ம சின்னவனே அப்படின்னு கூப்பிடுவோம் இவன் சின்னவனாக இருந்தால் இவனை இது கேஸ் ஒன் கேஸ் டூ அப்படின்னு ரெண்டு விதமாக நான் வச்சுக்கலாம் இன்றைக்கி ஹீட் அண்ட் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் ஒரு சூப்பரான டாபிக் பார்க்க போகிறோம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுலிங் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிற விஷயம் பார்க்க போகிறோம் ஃபவுலிங் ஃபேக்டர் இன் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுலிங் ஃபேக்டர் இன் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் எப்படி இது பண்ணால் ஆர் சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் எஃப் அப்படின்னு நோட்டேட் பண்ண
1 by u dot e minus 1 by u clean u abdi na yaar na overall e transfer coefficient at the following factor in the design of e transition is considering the fact following factor nru edukku inayana variable abdi na nama design la vandu factor of safety nu onnu use pannuvom adukku inayana oru term da following factor e transition la following resistance edha consider pannna the effect of scales deposits rust formation formed in the heat exchanger can be taken into introducing by additional thermal resistance fouling resistance nam introduce pandradanaala namakku scales nala thadai parra heat transfer deposit nala thadai parra heat transfer rust transfer formation nala thadai parra heat transfer nam kanakla kondu varalam edanaala fouling resistance nala effectiveness of heat exchanger is a function of NTU the effectiveness of heat exchanger is a function of NTU and heat capacity ratio of the effectiveness of heat exchanger is a function of it is Q actual Q actual by Q max Q actual by Q max that is the Q actual now we have to look at the actual application M C P T H one minus T H two सुनो इधर वंदे H वंदे inlet वंदे इधर inlet कोड़ा use करना इधर outlet कोड़ा exit कोड़ा use करना M C P H C P C T C two minus T C one अपना इधर exit इधर inlet so ipdi idha idha vande actually transfer so maximum heat transfer or term epdi kandupidikirathu adina maximum heat transfer the c min rendu perla yaar vande minimum a irukana either iva minimum a irupa illa iva minimum a irukana rendu perla yaro ortha da irukka mudiyum c min into maximum temperature difference paathina th1 minus tc1 the maximum heat transfer ke q max ke formula tenth thing agatha vande nam epsilon equal to thi minus the divided by thi minus tci ipdi irukla sila samayam indha formula ubayavum sila samayam indha formula ubayavum adha appo inga enna na inga podum bodu inga inga inlet varum inga exit varum ena inlet vanda adhigama irupa inga exit adhigama irupa inlet kammiya irupa ana keela renduthukume vanda adhe da irukum ena maximum heat transfer la அதே தான் இருக்கும் அடுத்தது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் ஈட்டெக்ஷன் வேலிட் எப்சிலான் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் என் டி யூ அப்படின்ற ஃபார்ம்லாம் எப்போ செல்லுபடி ஆகும் பாய்லருக்கு கண்டென்சருக்கு செல்லுபடி ஆகும் பேரல் ஃப்ளோக்கும் செல்லுபடி ஆகும் கவுண்டர் ஃப்ளோக்கும் செல்லுபடி ஆகும் ஏன்னா பாய்லரும் கண்டென்சரும் இட் இஸ் த ஃபேஸ் சேஞ்ச் டிவைஸ் பாய்லரும் ஃபேஸ் சேஞ்ச் டிவைஸ் தான் கண்டென்சரும் ஃபேஸ் சேஞ்ச் டிவைஸ் தான் டிகிரி ஆஃப் அப்ரோச் அப்படின்னா என்னென்னா எக்ஸிட் ஹாட் டெம்பரேச்சருக்கும் கோல்டு இல்லை டெம்பரேச்சருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தான் டிகிரி ஆஃப் அப்ரோச் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓவரால் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கொஷன் வந்து இன் ஏ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் இஸ் கம்பேரிசன் டு த கிளீன் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் கிளீன் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சருக்கு ஓவரால் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கொஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் க்ளீனாக இருந்தால் இது அதிகம் அதே வந்து கொஞ்சம் அழுக்காக இருந்தால் கம்மின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் த ஓவரால் ஹீட் ட்ரான்ஸ்போர்ஷன் இஸ் லெஸ் கம்பேர் டு த க்ளீன் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் ஃபேஸ் சேஞ்ச் டிவைஸ் ஃபேஸ் சேஞ்ச் டிவைஸில் நம்ம முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது அந்த ஃபேஸ் சேஞ்ச் நடக்கும்போது It should take place at constant pressure and constant temperature. That's why we have to ask this question. Heated exchange, heat exchanger, a pure fluid condenses from a saturated vapor to saturated liquid. While exchanging heat with a fluid, Y, the temperature of fluid, X in direction of flow. Stay constant. The condensing fluid is temperature constant. That's what we're talking about. Floating aid, heat exchanger provide it. ப்ரொவைட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா இட் அவாய்ட் த டிஃபார்மேஷன் ஆஃப் டியூப் டியூப் வந்து தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷனால் டிஃபார்ம் ஆக பார்க்கும் அப்போ ஃப்ளோட்டிங் ஹெட்டை ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் இன் கேஸ் டர்பை
to eat the compressed air before inlet to the combustion chamber. Combustion chamber is going to be done. It is going to be done and eat the compressed air. Eat the compressed air. Eat the exchanger. Effectiveness in the variable is going to be done. Turbulent flow. Eddy diffusivity in the variable is going to be done. Free convection. Nussle number is going to be done. Radiation heat transfer. View factor is going to be done. 